。父皇说，你有一样东西要给我。殿下，这星盘中蕴含着一道我的大预言术，此行若欲无法挽回之举，您或许可以用它来逆转结局。大预言术，我记得要运转它。需要付出昂贵的代价，需要献祭你心魔一族的血脉。此行，我会派门迪与你一起。
と戦闘整个梦幻天堂的法则之力，你们是无法挣脱的。我杀了你！别嘴硬，大智会逐渐剥夺你们的所有能力，很快你们就会变成两个废人。四大神殿并没有被破坏，而其余继承人身死，都是因为被剥夺了力量。能做到这一切的，恐怕只有你。可以动用法则之力的神格，没错。现在用在你们身上的法则之力，是其余继承人的千倍百倍不止。我们今天必死无疑。不是让你不要出来吗？哼！肆意损毁梦幻天堂，残忍的屠戮生灵，我一定要代替自然女神亲自审判他们。啊啊啊啊天之始，规则运转；万物之末，法则逆转。
殿下，最后一步已成，现在整个梦幻天堂已由您掌控，神格也将是我们的囊中之物。干得不错，终于没必要再陪他们演戏，让他们感受一下什么叫真正的法则之力。遵命，殿下。锁链在反向吸收我们的力量。这怎么可能？你怎么能逆转梦幻天堂的法则，并据为己用？你能布下四项大阵，我们自然也能布下逆转法则之阵。在梦幻天堂内部阵，我不可能察觉不到。是在其余继承人。去攻击四大神殿的时候吧，先是让所有人都以为你们的目标是击溃四大神殿，分散了我们的注意力，然后在这里布下逆转大阵。既然你们早就能推算出梦幻神殿的位置，却仍旧大费周章，说明你们的目的只有一个：逼迫神格现身。能想到这一步，还算不错。神格若想隐匿，不知还要耽误多少时间。果然很迟。也太想看我了！你以为单凭一个逆转大阵就能抓住我？谨遵自然女神法旨，在此梦幻天堂危难之际，请您降临。梦幻天堂真正守护神，拥有百万灵力，纵使献出我的肉身，也一定要将你们诛杀！怎么回事？神幻法阵为什么没有？我说过，你已经是我们的囊中之物。那条青玲珑，就让它继续沉睡。怎么会这样？就连青玲珑都一早被算计。不仅如此哦，召唤青玲珑会削弱你的自然之力。现在我们就可以更快的得到你。所以，这也是计划中的一环。放开他！好了，终于到你了。在梦幻天堂内可能发生的一切都被我计算，而唯一改变过我星盘的人类，你还能破我的局？你星盘中的变数。就是他。是的，殿下，梦幻天堂之行，要获取神格，最关键的一点，就是逼神格主动现身。围绕这一点，我在出发之前就做过演算。在那次演算中，将精灵龙震出局后，再将梦幻天堂内所有生灵屠戮殆尽，四大神殿皆属祸患。神格自会现身，变成我的囊中之物。但现在，星盘却出现了变化，有颗星星偏离了轨道，搅乱了我的星盘。但很奇怪的是，那颗星星的轨迹却被某种力量遮蔽。以我目前的能力，无法去推演它的动向。于是我必须做出改变，重新布局。我在星盘上推演了一百二十六次，终于找到一个万无一失的结果。我将为他们挑选好对手，以及最后的葬身之地。只有这样，才能走到最后这一步。能灭我族六位继承人，在将计就计布下请君入瓮这种局。身为平凡的人类，你已经做得很好了。但走到这一步
，你们已经完全没有翻盘的可能，所以你还能破我的局？看来他与其他人类废物并无区别。如果能更有趣就好了。殿下，我的最后一步已成，请您获取神格。虽然比我预计的还要容易。父皇应该会高兴的，他终于可以成神了。事情办得怎么样了？我已为您筹谋好了一切，但最终能不能获得神格，还在于您自己。哼，从一开始我就想到，既然你们能获得神格。那就只需要将神格藏在一个你们永远也得不到的地方。丁丁小心！这是什么？竟然有凌驾于法则之上的味道！好险，差点就坚持不住了。放心，一切都在我的掌握之中。也许你该多推演一次，看好了，这才是真正的弃君入幕。胆敢触怒无极无知传承者，皆化为怨灵养分，随吾一起长眠于此。永生永世不得脱身。原来如此，难怪我推演那个人类的星盘却毫无所获。原来真正保护他、阻碍我推演的，是更高等级的存在，是长夜天才塞克斯。谢谢你，光明之子。我们竟然能打败魔神皇的继承人，团长实在太棒了！殿下，对不起，恕我无能，将您置身危险之中，在这里。我连星盘都调动不了，我辜负了你的期待